செவன்த் கொஸ்டின் பாருங்கள் Evaluate the following using suitable identity. அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கொஷனில் ஐடென்டிட்டி எதுவுமே கொடுக்கல நம்ம தான் கண்டுபிடிக்கணும் போல இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்னன்னு பார்க்கலாம் ஃபிஃப்டி ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் கொடுத்துருக்காங்களா இது எந்த ஐடென்டிட்டிலையும் பார்த்த மாதிரியே இல்லை இல்லையா வெறும் நம்பர் தான் இருக்கு அது ப்ளஸ்ல இல்லை மைனஸ்ல இல்லை வெறும் ஃபிஃப்டி ஒன் ஸ்கொயர் தான் இருக்கு அப்போ இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா இதை நம்ம ஸ்பிளிட் பண்ணி எழுத போகிறோம் ஃபிஃப்டி ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் எப்படி ஸ்பிளிட் பண்ணுறதுனா ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஒன் எப்படி எடுக்கிறதுனா நமக்கு எப்போவுமே கொடுத்துருக்க நம்பர் வந்து ஒரு டென்ஸ் வேல்யூக்கு பக்கத்தில் தான் இருக்கும் ஃபிஃப்டி அதுக்கப்புறம் ஒன் இல்லைங்களா ஃபிஃப்டி ஒன் ஸோ இதோட டென்ஸ் வேல்யூ என்ன ஃபிஃப்டி ஸோ ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஒன்னு எழுதுங்க அப்போ தான் கால்குலேஷன்ஸ் வந்து நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் இந்த கொஷின் வந்து எந்த ஃபார்ம் மாதிரி இருக்குது அதை சொல்லணும் இல்லையா ஸோ இட் இஸ் ஆஃப் த ஃபார்ம் ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஏன்னா ரெண்டு டேர்ம் இருக்குது நடுவில் ப்ளஸ் இருக்குது ஸோ ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்முலா என்ன உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே இப்போ தெரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இல்லையா இதுதான் நம்மளோட ஃபார்முலா எக்ஸ்பான்ஷன் இந்த டேர்மில் நம்ம ஏக்கு பதிலாக ஃபிஃப்டியும் பிக்கு பதிலாக ஒன்றும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணாலே போதும் ஆன்சர் ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் ஸோ நம்ம கொஷனில் ஹியர் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு வேல்யூ என்ன ஏவோட வேல்யூ என்ன இருக்குது ஃபிஃப்டி இல்லைங்களா அப்புறம் பியோட வேல்யூ என்ன இருக்குது ஒன் இதை முதல்ல எழுதிடணும் அதுக்கப்புறமா நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் ஸோ ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் இல்லையா ஸோ ஏக்கு பதிலாக ஃபிஃப்டி ஸோ ஃபிஃப்டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு ஏ இன்ட்டு பி இல்லையா ஸோ டூ முதல்ல எழுதிடுங்க அப்புறம் ஏவோட வேல்யூ ஃபிஃப்டி எழுதிடுங்க அப்புறம் பியோட வேல்யூ ஒன்னுன்னு எழுதிடலாம் இல்லைங்களா ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர்னால் ஒன் வந்து பியோட வேல்யூ ஒன் ஸ்கொயர் அப்படின்னு நம்ம எழுதிட்டாலே போதும் ஃபிஃப்டி ஸ்கொயர் ஃபிஃப்டினா ஃபைவ் தானே ஸோ ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அதை முதல்ல எழுதிடுங்க அதுக்கப்புறமா ஸ்கொயர் இருந்தால் இந்த ஜீரோவை ரெண்டு வாட்டி எழுதணும் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எழுதிட்டு ரெண்டு ஜீரோ ஸோ டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் டூ ஃபிஃப்டிஸ் ஆர் ஹண்ட்ரட் இது எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லையா அண்ட் ஒன்னால் மல்டிபிள் பண்ணால் அதே ஹண்ட்ரட் தான் வரும் ப்ளஸ் ஒன் ஸ்கொயர் இஸ் ஒன் அடுத்து இந்த டேர்ம் எல்லாமே நம்ம ஆட் பண்ணிட்டாலே போதும் ஆன்சர் ஈஸியாக கிடச்சிடும் சைடில் நான் சால்வ் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஒன் தட் இஸ் ஈக்குவல் டூ ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஸோ ஒன் ரெண்டுமே ஜீரோ ஸோ ஜீரோ சிக்ஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் வந்து சிக்ஸ் அண்ட் டூ அப்படியே நம்ம எழுதிடலாம் ஸோ ஆன்சர் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் ஸோ ஃபிஃப்டி ஒன் ஹோல் ஸ்கொயரோட வேல்யூ என்ன கிடச்சிது டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு இல்லையா அடுத்து நம்மளோட செகண்ட் கொஷின் பார்க்கலாம் செகண்ட் கொஷின் வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் த்ரீன்னு இருக்கு இல்லையா ஸோ ஹண்ட்ரட் அண்ட் த்ரீ இருந்துச்சுன்னா இல்லை ஹண்ட்ரட்து வந்து என்ன வருதுன்னா ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் த்ரீ எது நியரஸ்ட்டு ஜீரோ லாஸ்ட்டில் வர்றதோ அது எடுக்கணும்னு சொன்னேன் இல்லையா இப்போ ஃபிஃப்டி ஒன்னா ஃபிஃப்டி ஒன்னா டென்ஸில் பார்க்கணும்னு சொன்னேன் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் இப்போ நம்ம எதில் பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா ஹண்ட்ரடில் வருது ஸோ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் த்ரீ அப்போ தான் ஈஸியாக இருக்கும் நமக்கு சம் சால்வ் பண்ண இட் இஸ் ஆஃப் த ஃபார்ம் ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ரெண்டு டேர்ம் இருக்குது அண்ட் நம்மளுக்கு நடுவில் ப்ளஸ் இருக்கு இல்லையா மைனஸ் இல்லை ஸோ ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஸோ இந்த டேர்மில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா இதோட வேல்யூ என்ன கிடச்சிருக்கு ஹண்ட்ரட் அண்ட் பியோட வேல்யூ என்ன கிடச்சிருக்கு த்ரீ இல்லையா த்ரீ இதை நம்ம ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டாலே போதும் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் த்ரீ ஹோல் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏவோட வேல்யூ எழுதிட்டு ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ ஹண்ட்ரட் ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு ஏ இன்ட்டு பி இது என்னோடய பையன் கிரிக்கெட்டாக அது அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ டூ இன்ட்டு ஏவோட வேல்யூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் பியோட வேல்யூ த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் சரிங்களா ஸோ இப்போ ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர்னால் எப்படி பண்ணும் ரெண்டு ஜீரோ இருந்தால் ஸ்கொயர் பண்ணால் நாலு ஜீரோ ஆகிடணும் இல்லையா ஸோ ஒன் எழுதிட்டு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நாலு ஜீரோ எழுதிடுங்க ப்ளஸ் டூ த்ரீ ஜார் சிக்ஸ் இந்த ரெண்டு ஜீரோ அப்படியே எழுதிடுங்க இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் இல்லையா ஸோ டூ த்ரீ ஜார் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட்னால்
998 whole square அப்படி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நைன் நைன் எயிட்னால் நைன் ஹண்ட்ரட் நைன்ட்டி ப்ளஸ் எயிட் எடுக்கணுமான்னு அப்படி எடுக்க வேண்டாம் இதுக்கு நியரஸ்ட்டாக என்ன வந்து லாஸ்ட்டில் ஜீரோ வருது பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் இல்லைங்களா ஸோ நைன் 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 ப்ளஸ் டூ பண்ணால் தௌசண்ட் கிடைக்கும் இல்லையா அப்போ தௌசண்ட் எழுதிட்டு மைனஸ் டூன்னு எழுதிடுங்க ஈஸியாக கிடச்சிடும் பார்த்தீங்களா ஸோ தௌசண்ட் மைனஸ் டூ என்னது நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்ட்டி எயிட் ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ ஹோல் ஸ்கொயரும் நான் எழுதியிருக்கேன் பார்த்தீங்களா ஸோ இட் இஸ் ஆஃப் த ஃபார்ம் என்ன ஃபார்ம்லான்னு கண்டுபிடிச்சிடலாமா இட் இஸ் ஆஃப் த ஃபார்ம் A மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஏன்னா ரெண்டு டேம் இருக்குது ஆனால் நடுவில் ப்ளஸ் இல்லை மைனஸ் இருக்குது பாருங்கள் ஸோ ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ம்லா என்னது ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இந்த இடத்துல மட்டும்தான் மைனஸ் மாறும் மற்றபடி எந்த சேஞ்சுமே இருக்காது ஏவோட வேல்யூ என்ன கிடச்சிருக்கு தௌசண்ட் அண்ட் பியோட வேல்யூ என்ன கிடச்சிருக்கு டூ அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு இதை ஃபார்முலாவில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் இல்லையா தௌசண்ட் மைனஸ் டூ ஹோல் ஸ்கொயர் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் ஸ்கொயர் அதாவது ஏ ஸ்கொயர் ஸோ ஏக்கு வரல தௌசண்ட் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஏ இன்ட்டு பி இல்லையா ஸோ டூ இன்ட்டு ஏனா தௌசண்ட் பினா டூ ஸோ டூ இன்ட்டு ஏ இன்ட்டு பி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர்னா டூ ஸ்கொயர் அடுத்தது இப்போ தௌசண்டை ஸ்கொயர் பண்ணணும் தௌசண்ட் ஸ்கொயர்னா மொத்தம் எத்தனை ஜீரோ இருக்குது பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ ஜீரோஸ் இருக்கா அதை ஸ்கொயர் பண்ணால் நமக்கு சிக்ஸ் ஜீரோஸ் கிடைக்கணும் ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ ஆறு ஜீரோ எழுதணும் அதுக்கப்புறம் இந்த டேர்மில் பார்த்திங்கன்னா டூ டூ ஜார் ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ மூணு ஜீரோ இருக்கா ஒன் டூ த்ரீ எழுதிடுங்க ப்ளஸ் டூ டூ ஜார் ஃபோர் இல்லைங்களா டூ ஸ்கொயர்னால் டூ இன்ட்டு டூன்னு எழுதும் டூ டூ ஜார் ஃபோர் ஸோ ஆன்சர் இப்போ என்ன பண்ணலாம் இது எல்லாத்தையும் சால்வ் பண்ணிட்டாலே போதும் ஸோ லாஸ்ட்டு சமில் வந்து இங்கே எல்லாமே ப்ளஸ் இருந்தது பட் இந்த சமில் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன டேர்ம் இருக்குது மைனஸ் இருக்குது அப்புறம் தானே ப்ளஸ் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதை நம்ம மைனஸ் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறமா ஃபோர் ஆட் பண்ணிட்டாலே போதும் நான் சைட்லேயே சால்வ் பண்ணுறேன் ஆறு ஜீரோ எழுதணும் இல்லையா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் தெரியுதா ஆறு ஜீரோ நான் எழுதியிருக்கேன் இதில் இருந்து நான் ஃபோர் தௌசண்டை மைனஸ் பண்ணும் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ இங்கே ஃபோர் மைனஸ் எழுதிடலாம் ஸோ இதை மைனஸ் பண்ணும்போது கவனமாக செய்யுங்க ஜீரோ 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 இது பார்த்திங்கன்னா தௌசண்ட் தௌசண்ட்லேருந்து ஃபோரை மைனஸ் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா அப்போது ஆன்சர் என்ன கிடைக்கும்னா நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி சிக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் டேரெக்டாக நம்ம எழுதிடலாம் சப்போஸ் அப்படி டேரெக்டாக தெரியாதவங்க போரோ பண்ணோம்னா இது டென்னாக மாற்றிட்டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி நைனாக மாற்றிடுங்க ஒன் போரோ பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ டென் மைனஸ் ஃபோர் வந்து சிக்ஸ் அந்த நைன்டி நைன் அப்படியே எழுதிடுங்க ஸோ நமக்கு ஆன்சர் என்ன கிடைக்கும்னா நைன் லேக் நைன்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் அப்படின்னு கிடைக்குதா இப்போ லாஸ்ட்டாக இன்னொரு டேர்ம் இருக்குது பாருங்கள் ஃபோர் இருக்குது ஃபோர் என்ன பண்ணணும் நம்ம ஆட் பண்ணணும் ஸோ நைன் நைன் சிக்ஸ் ஜீரோ ஜீரோ ஃபோர் இதுதான் நம்மளோட ஆன்சராக கிடைக்கும் நானும் அதை எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி எயிட் ஹோல் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் லேக் நைன்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் அண்ட் ஃபோர் இதுதான் நம்மளோட ஆன்சர் அடுத்து நம்மளோட ஃபோர்த் சப் டிவிஷன் என்னென்னு சால்வ் பண்ணலாம் ஃபோர்த்து சப் டிவிஷனோட கொஸ்டின் பாருங்கள் ஃபார்ட்டி செவன் ஸ்கொயர் ஸோ ஃபார்ட்டி செவனாக நியரஸ்ட்டு டென்ஸ் என்னது ஃபிஃப்டி இல்லைங்களா ஸோ ஃபிஃப்டியிலேருந்து த்ரீயை மைனஸ் பண்ணாலே போதும் ஃபார்ட்டி செவன் என்னென்னு நமக்கு கிடச்சிடும் ஸோ ஃபார்ட்டி செவன்னா ஃபார்ட்டி செவன் ஹோல் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி மைனஸ் த்ரீ ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ இப்போ நம்ம எப்பவும் போல் சால்வ் பண்ணலாம் நடுவில் மைனஸ் இருக்குது ஸோ இட் இஸ் ஆஃப் த ஃபார்ம் ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இல்லையா ஸோ ஏக்கு பதிலாக ஃபிஃப்டி எழுதிடுங்க அண்ட் பிக்கு பதிலாக த்ரீன்னு எழுதிடுங்க இனி ஃபார்ம்லாவில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டாலே போதும் ஆன்சர் ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் ஸோ ஃபார்ம்லாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா ஃபிஃப்டி மைனஸ் த்ரீ ஹோல் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஏ இன்ட்டு பி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இல்லையா ஏக்கு பதிலாக ஃபிஃப்டி ஸோ ஃபிஃப்டி ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஃபிஃப்டி இன்ட்டு த்ரீ வந்து பியோட வேல்யூ ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர்னா த்ரீ ஸ்கொயர் இல்லையா ஃபிஃப்டி ஸ்கொயர் ஆல்ரெடி நம்ம சால்வ் பண்ணோம் ஃபைவ் ஃபைவ் ஜார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அந்த ரெண்டு ஜீரோ அப்படியே எழுதிடலாம் மைனஸ் டூ த்ரீ ஜார் சிக்ஸ் இல்லைங்களா இல்லைனா இப்படி கூட செய்யலாம் டூ இன்ட்டு ஃபிஃப்டி ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு த்
இதை எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுனா ரொம்பவே ஈஸி த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் த்ரீயில் நியரஸ்ட் ஜீரோ வர்றது எதுனா த்ரீ ஹண்ட்ரட் இல்லைங்களா நாம் நம்ம த்ரீ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் த்ரீ அப்படின்னு எழுதலாம் இல்லைங்களா அதே மாதிரி இந்த டேர்ம் பாருங்கள் த்ரீ ஹண்ட்ரட்லேருந்து மூணு டேர்ம் மைனஸ் ஆகிருக்கு ஸோ த்ரீ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் த்ரீனா டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்ட்டி செவன் கிடைக்கும் அதே மாதிரி த்ரீ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் த்ரீனா த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் த்ரீ கிடைக்கும் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் வச்சு தான் நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒன்று ஏ ப்ளஸ் பி ஃபார்மேட் இன்னொன்று ஏ மைனஸ் பி ஃபார்மேட் இல்லைங்களா ஸோ இட் இஸ் ஆஃப் த ஃபார்ம் ஏ ப்ளஸ் பி இன்டூ ஏ மைனஸ் பி இது மாதிரி இருந்தால் பரவாயில்ல நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் இப்போ ஏ வேல்யூ என்ன பாருங்கள் த்ரீ ஹண்ட்ரட் பியோட வேல்யூ என்ன பாருங்கள் த்ரீ ஸோ ஏ வேல்யூ த்ரீ ஹண்ட்ரட் பி வேல்யூ த்ரீ இதை ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டாலே போதும் இல்லையா ஸோ த்ரீ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் த்ரீ ஹண்ட்ரட்னா என்ன பண்ணலாம் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ செஞ்சாலே போதும் த்ரீ த்ரீ ஜார் நைன் அண்ட் ரெண்டு ஜீரோ இருந்தால் ஸ்கொயர் பண்ண எத்தனை ஜீரோ ஆகணும்னு சொல்லியிருக்கேன் நாலு ஜீரோ ஆகணும் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நாலு ஜீரோ மைனஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் என்னது நைன் இல்லைங்களா இப்போ இந்த ரெண்டு டம் என்ன பண்ணணும் மைனஸ் பண்ணும் ஆட் பண்ணிடக்கூடாது நைன் எழுதிட்டு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் ஜீரோ எழுதிடுங்க அண்ட் மைனஸ் நைன்னு எழுதிடலாம் அப்போ லாஸ்ட்டு இது வந்து டென்னு மாறும் டென் மைனஸ் நைன் வந்து ஒன் இந்த நைன் தௌசண்ட் அப்படியே என்ன ஆகும் இப்படி சேஞ்ச் ஆகும் எயிட் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி நைன் இல்லைங்களா கீழே எழுதிடலாமா எயிட் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி நைன் அண்ட் இந்த ஒன் அப்படியே எழுதிடுங்க ஸோ ஆன்சர் என்ன கிடச்சிருக்கு எயிட்டி நைன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி ஒன் இல்லைங்களா சிக்ஸ்த்து சப் டிவிஷன் பார்க்கலாமா சிக்ஸ்த்து கொஸ்டின் பாருங்கள் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி இன்ட்டு தௌசண்ட் டென் ஸோ தௌசண்ட் டென் இருந்தால் எப்படி மாற்றலாம் தௌசண்ட் ப்ளஸ் டென் அப்போ இது கண்டிப்பாக எப்படி இருக்கும் தௌசண்ட் மைனஸ் டென் இருந்தால் இருக்கும் ஸோ அதான் நானும் எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள் தௌசண்ட் மைனஸ் டென் இன்னொன்று தௌசண்ட் ப்ளஸ் டென் ஸோ ஏ ப்ளஸ் பி ஏ மைனஸ் பி இட் இஸ் ஆஃப் த ஃபார்ம் ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி அப்போது ஆன்சர் என்ன கிடைக்கும் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஏவோட வேல்யூ என்ன கிடச்சிருக்கு தௌசண்ட் அண்ட் பியோட வேல்யூ என்ன கிடச்சிருக்கு டென் இப்போ இதை ஃபார்ம்லாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் தௌசண்ட் மைனஸ் டென் இன்ட்டு தௌசண்ட் ப்ளஸ் டென் இஸ் ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் இல்லையா தௌசண்ட் ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் என்னது டென் ஸ்கொயர் ஸோ தௌசண்ட் ஸ்கொயர்னால் மூணு ஜீரோ இருந்தால் ஆறு ஜீரோ எழுத சொன்னேன் ஒன் எழுதிட்டு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் மைனஸ் டென் ஸ்கொயர்னால் எனது டென் டென்ஸ் ஆர் ஹண்ட்ரட் இல்லைங்களா ஸோ இந்த மொத்த டேர்ம்லேருந்து நம்ம ஹண்ட்ரடை மைனஸ் பண்ணாலே போதும் சால்வ் பண்ணலாமா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அண்ட் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் லாஸ்டில் எழுதுங்க ரெண்டு ஜீரோ எழுதிடலாம் இதுக்கப்புறம் சேஞ்ச் பண்ணும் இந்த ஜீரோ டென் ஆகிடும் டென் மைனஸ் ஒன் நைன் இந்த தௌசண்ட் எப்படி எழுதலாம் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி நைன் தௌசண்ட்லேருந்து ஒன் மைனஸ் ஆயிடுச்சு இல்லையா ஸோ நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி நைன் அதுக்கப்புறம் ஒரு நைன் ஹண்ட்ரட் ஸோ ஆன்சர் எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எழுதலாம்னா ஆனால் நைன் லேக் நைன்டி நைன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் ஆன்சர் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்து நம்மளோட சிக்ஸ்த்து கொஸ்டின் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஃபிஃப்டி ஒன் இன்ட்டு ஃபிஃப்டி டூ இது ஈஸியாக இருக்கும் இல்லையா ஏன்னா ரெண்டே ரெண்டு டிஜிட்டில் தான் இருக்குது ஸோ ஃபிஃப்டி ஒன் இன்ட்டு ஃபிஃப்டி டூவை எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எழுதலாம் அப்படின்னா ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஒன் இன்னொன்று ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் டூ இல்லைங்களா ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் டூ ஸோ இட் இஸ் ஆஃப் த ஃபார்ம் X plus A and X plus B. ஏன்னா இங்கே ஒன் இருக்குது ஆனால் இங்கே டூ இருக்குது ஸோ சேம் இதுக்கு லாஸ்ட்டு சம் செஞ்ச ஐடென்டிட்டி நம்மளால் செய்ய முடியாது ஏன்னா இங்கே ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ஒன்னாக இருக்குது ஆனால் இங்கே ஒன் இங்கே டூ இருக்கு இல்லையா ஸோ இது ரெண்டும் மாறி இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணலாம் இட் இஸ் ஆஃப் த ஃபார்ம் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் பி பார்த்தீங்களா இப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு இப்போ புரியுதா இது ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருந்தால் தான் ஏ ப்ளஸ் பி ஏ மைனஸ் பி யூஸ் பண்ணும் இதில் ஒரு டேர்ம் மட்டும் ஒரே மாதிரி இருக்குது அடுத்த டேர்ம் வேறு வேறையாக இருக்குதுன்னா என்ன பண்ணும் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ இன்னொன்று எக்ஸ் ப்ளஸ் பி வெரி குட் இந்த ஃபார்ம்லோட ஆன்சர் என்ன எழுதலாமா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் ஏ இன்ட்டு பி இல்லையா ஸோ எக்ஸோ